ஹலோ ஆல் இது மிஷின் லேர்னிங் கோர்ஸோட பார்ட் டுவெண்ட்டி வீடியோ போன வீடியோவில் நம்ம ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் டெக்னிக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோலேருந்து நம்ம எவாலுவேஷன் மெட்ரிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் அல்காரத்தமுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெட்ரிக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ரெக்ரேஷன் அல்காரத்தமுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெட்ரிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தானே அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இப்போ நம்ம ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடலை பில் பண்ணிட்டோம் பட் அந்த மிஷின் லேர்னிங் மாடல் வந்து நல்ல ஒர்க் ஆகிற மாடலா இல்லைனா இன்னும் இம்ப்ரூவைசேஷன் தேவை இருக்கும் <laughs> ஒரேஷனுக்கும் ஒருவாஸ் அக்யூரசி பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப சிம்பிளான மெட்ரிக் லைக் நம்ம மாடல் வந்து எவ்வளவு அக்யூரேட்டா இருக்குன்னு சொல்லி அதை வந்து சொல்ல போகுது அதாவது வந்திருக்க எல்லா ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்லயும் எவ்வளவு ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டான ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் கரெக்டா அது எவ்வளவு ப்ரெடிக் பண்ணிருக்கு அப்படின்ற ப்ரொபோர்ஷன் சொல்றதா வந்து அக்யூரசி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்க வந்து ஒரு இமெயில் ஃபில்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ வந்திருக்க இமெயில் வந்து ஸ்பேமா ஆர் நாட் ஸ்பேமான்னு சொல்லி நீங்க வந்து ப்ரெடிக் பண்ணணும் ஸோ நீங்க வந்து ஹண்ட்ரட் இமெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க டெஸ்ட் பண்றதுக்காக லைக் நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ண மாடல் இப்ப டெஸ்ட் பண்றதுக்காக நீங்க வந்து ஹண்ட்ரட் இமெயில்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்கீங்க அண்ட் உங்க மாடல் என்ன பண்ணிருக்குன்னா எயிட்டி இமெயில்ஸ் வந்து நாட் ஸ்பேம் கரெக்டா சொல்லிடுச்சு அண்ட் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பிப்டீன் இமெயில்ஸ் ஸ்பேம் கரெக்டா சொல்லிடுச்சு பட் மீதி இருக்க ஃபைவ் இமெயில்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்பேம் இமெயில்ஸ் அதாவது ஃபைவ் நான் ஸ்பேம் இமெயில்ஸ் வந்து ஸ்பேம் சொல்லி ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடுது இப்போ இந்த மாடலுக்கு நீங்க எப்படி அக்யூரசி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா அக்யூரசியோட ஃபார்ம்லா வந்து அக்யூரசி இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் கரெக்ட் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கரெக்ட் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி நாட் ஸ்பேம் கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் வந்து ஸ்பேம் கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு ஸோ எயிட்டீன் பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ மெயில்ஸ் கொடுக்குறீங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் மெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டிவைட் பண்ணால் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடைக்கும் ஸோ உங்கள் மாடல் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்ல மாடல் இது ஸோ இதுதான் வந்து அக்யூரசி நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இன்னொரு மெட்ரிக்கை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு இம்பார்ட்டண்டான டேர்ம்ஸ் வந்து நான் அவங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் மிஷின் லேர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் மெட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான நாலு டேர்ம் ஸோ வந்து நல்லா கேட்டுக்கோங்க ட்ரூ பாசிட்டிவ் ட்ரூ நெகட்டிவ் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் நீங்க வந்து இது டெஃபினிஷனா படிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவே கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு குட்டி ஸ்டோரி மாதிரி சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் உங்க கையில வந்து ஒரு மேஜிக்கல் டிடெக்டர் இருக்குன்னு சொல்லி நினைச்சுக்கோங்க அந்த டிடெக்டர் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பர்சன் கிட்ட நீங்க கொண்டு போய் இதை காமிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சூப்பர் பவர் இருக்கா இல்லைன்னா சூப்பர் பவர் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அந்த டிடெக்டரை கொண்டு போய் ஒருத்தர் மேல காமிக்கிறீங்க அந்த டிடெக்டர் வந்து பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் கொடுக்குது அதாவது அவங்களுக்கு வந்து சூப்பர் பவர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது பட் சப்போஸ் வேற ஒருத்தர் கிட்ட போய் நீங்க அதை வைக்கும் போது அது வந்து சூப்பர் பவர் இல்லன்னு சொல்லுது அது பேர் வந்து நெகட்டிவான ரிசல்ட் சோ வந்து இதான் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் அண்ட் நெகட்டிவ் ரிசல்ட் னு சொல்லி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ ட்ரூ பாசிட்டிவ்க்கு போவோம் இப்போ என்ன பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ பாசிட்டிவ் அப்படினா என்னன்னா இந்த பீப்பிள்க்கு வந்து 
நிஜமாவே சூப்பர் பவர் வந்து இருக்கு அண்ட் அந்த டிடெக்டரும் வந்து கரெக்டா அவங்களுக்கு சூப்பர் பவர் இருக்குன்னு சொல்லி டிடெக்ட் பண்ணிடுச்சு சோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ட்ரூ அண்ட் பாசிட்டிவ் சோ ட்ரூ பாசிட்டிவ் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ நெகட்டிவ் அதாவது நீங்க சில பேர் கிட்ட கொண்டு போய் காமிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து சூப்பர் பவர் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த டெக்டர் சொல்லுது அண்ட் அதே சமயத்துல அவங்களுக்கு நிஜமாவே வந்து சூப்பர் பவரும் கிடையாது அப்படின்னும் போது நெகட்டிவ் ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு பட் ஆனால் அது வந்து ட்ரூவா இருக்கு சோ அது வந்து ட்ரூ நெகட்டிவ் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் பீப்புளுக்கு வந்து சூப்பர் பவர் கிடையாது பட் அண்ணன் டிடெக்டர் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து சூப்பர் பவர் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு அதாவது பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் சொல்லியிருக்கு பட் ஆனால் ஃபால்ஸாக சொல்லியிருக்கு ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் இந்த பர்சனுக்கு வந்து நிஜமாவே சூப்பர் பவர் இருக்கு பட் அந்த டிடெக்டர் வந்து அவங்களுக்கு சூப்பர் பவர் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு ஸோ வந்து நெகட்டிவான ஃபால்ஸ் ரிசல்ட் வந்து சொல்லியிருக்கு ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் ஸோ வந்து நீங்கள் மிஷின் லேர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ பாசிட்டிவ்னா என்னன்னா அந்த மிஷின் லேர்னிங் மாடல் வந்து கரெக்டா வந்து பாசிட்டிவ் கிளாஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடுச்சு ட்ரூ நெகட்டிவ்னா என்னன்னா அந்த மாடல் வந்து கரெக்டா நெகட்டிவ் கிளாஸையும் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடுச்சு ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னா என்னன்னா அந்த மாடல் வந்து பாசிட்டிவ் கிளாஸை தப்பா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடுச்சு ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடல் வந்து நெகட்டிவ் கிளாஸை வந்து தப்பா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ட்ரூ பாசிட்டிவ் ட்ரூ நெகட்டிவ் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் இப்ப நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ரெண்டு மெட்ரிக்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் பிரசிஷன் அண்ட் ரீகால் பிரசிஷன் அப்படின்னா என்னன்னா உங்க மாடல் வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவான ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்கு அந்த பாசிட்டிவான ரிசல்ட்ல எவ்வளவு வந்து நிஜமாலே பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து பிரசிஷன் ரீகால்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க டேட்டால இருக்கிற நிஜமான பாசிட்டிவான விஷயத்துல எவ்வளவு நீங்க வந்து கரெக்டா பாசிட்டிவ் சொல்லி உங்க மாடல் வந்து டெக்ட் பண்ணிருக்கு அதுதான் வந்து ரீகால் பிரசிஷன்னா நீங்க பண்ணதுல வந்து டேட்டா செட்ல இருந்து எவ்வளவு கரெக்டா இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரீகால் தான் என்னன்னா உங்க டேட்டா செட்ல இருந்து நீங்க வந்து வந்து எவ்வளவு கரெக்டுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா தான் இருக்கும் நான் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்பவே கிளியர் ஆயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு ட்ரெஷர் ஹண்ட்க்கு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே உங்க கையில வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டிவைஸ் இருக்கு அந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணோம்னா நீங்க வந்து அந்த ட்ரெஷர் கிட்ட போ அது வந்து ஒரு சவுண்ட் வந்து கொடுக்கும் சோ உங்களோட கோல் நீங்க என்னன்னா நீங்க நிறைய ட்ரெஷரை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் அதே சமயத்துல நீங்க வந்து தப்பான இடத்துல வந்து தோண்டக்கூடாது அதாவது தப்பான இடத்துல நீங்க வந்து டிக் பண்ணக்கூடாது இதுதான் வந்து உங்களோட டாஸ்க் ஸோ இங்கே தான் வந்து பிரசிஷன் ரீகால் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா பிரசிஷன் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா நீங்கள் வந்து தப்பான இடத்துல தோண்டாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ இங்கே பிரசிஷன் என்ன சொல்லும் நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணும் போது எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக டிக் பண்ணுறீங்க தப்பான இடத்துல வந்து டிக் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்னு சொல்லி வந்து பிரசிஷன் சொல்லும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஹோலில் வந்து தோன்றீங்க அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெஷர் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன இது ட்ரூ பாசிட்டிவ் அதாவது பாசிட்டிவான ரிசல்ட் அதாவது ட்ரெஷரும் கிடச்சிருக்கு அண்ட் ட்ரூ நிஜமாலே அந்த இடத்துல வந்து ட்ரெஷரும் இருக்கு ஸோ நீங்க வந்து கரெக்டான இடத்துல தான் வந்து டிக் பண்ணி கரெக்டான ட்ரெஷரை வந்து நீங்க எடுத்துட்டீங்க இன்னொரு சுச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஹோல தோன்றீங்க பட் அங்க வந்து ட்ரெஷரே கிடையாது இதுக்கு பேர் என்னது ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அதாவது நீங்க வந்து பாசிட்டிவ் கிளாஸ் தப்பா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டீங்க இங்க வந்து ட்ரெஷரே இல்ல பட் நீங்க வந்து ட்ரெஷர் இருக்குன்னு சொல்லி டிக் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ பிரசிஷன் அப்படின்னா என்னன்னா நீங்க வந்து எல்லா ட்ரெஷரையும் வந்து ஃபைன் பண்ணணும் அதாவது ட்ரூ பாசிட்டிவ் அண்ட் அதே சமயத்தில் நீங்க வந்து ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அதாவது தப்பான இடத்துல வந்து டிக் பண்றத கம்மி பண்ணணும் ஸோ பிரசிஷன் சிம்பிளா என்னன்னா ட்ரூ பாசிட்டிவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவை கம்மி பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ரீகாலிங் பாத்தீங்கன்னா ரீகாலிங் என்ன சொல்லணும்னா நீங்க வந்து எந்த ட்ரெஷரையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது உங்க ஏம் வந்து ட்ரெஷரும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அவ்வளவுதான் இங்க ரீகால் என்ன சொல்லணும் நீங்க வந்து எவ்வளோ அழகா எல்லா ட்ரெஷரையும் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி தான் இங்க வந்து ரீகால் சொல்லும் இப்ப இந்த சினாரியோ எடுத்துக்கோங்க நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல வந்து தோண்டி ட்ரெஷரை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இது பேர் தான் வந்து ட்ரூ பாசிட்டிவ் அண்ட் இன்னொரு சினாரியோ என்னன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலி ட்ரெஷர் இருக்கு பட் ஆனா நீங்க அந்த இடத்துல டிக் பண்ணாம தோண்டாமே வந்து ட்ரெஷர் எடுக்காம போயிட்டீங்க இதுக்கு பேர் என்னது ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் அந்த நெகட்டிவ் கிளாஸ் நீங்க வந்து தப்ப ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டீங்க அங்க வந்து ட்ரெஷர் இருக்கு பட் நீங்க வந்து இல
அண்ட் இன்னொரு சினாரியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டா போயிட்டு எல்லா இடத்துலயும் தோன்றீங்க இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் தோண்டி எப்படியாவது எல்லா ட்ரெஷரும் எடுக்கணும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து உங்களோட ரீகால் அதிகமா இருக்கு பட் உங்களுக்கு வந்து சில இடத்துல தான் ட்ரெஷர் இருக்கு பட் சில இடத்துல வந்து எம்டி ஸ்பாட்டா தான் இருக்கு அப்படின்ற போது நீங்க வந்து உங்களோட ப்ரெசிஷன் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு உங்களோட ஃபால்ஸ் ப்ராசிட்டிவ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால உங்களோட ப்ரெசிஷன் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு இப்ப வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க நீங்க வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த ரேர் டிசீஸ் வந்து இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி நீங்க வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் ஸோ நீங்க நிஜமாலே பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பேஷன்ஸ்ல டெஸ்ட் எடுத்தவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா டென் பேருக்கு தான் வந்து டிசீஸ் இருக்கு அண்ட் நைன்டி பேருக்கு வந்து அந்த டிசீஸ் கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதாவது நீங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ண ரிசல்ட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ பாசிட்டிவ் அதாவது டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு டிசீஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா செவன் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா டிசீஸ் இல்லாதவங்களுக்கு டிசீஸ் இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னா டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு டிசீஸ் இல்லைன்னு சொல்லி ப்ரெடிக்ட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா த்ரீ அதே மாதிரி ட்ரூ நெகட்டிவ் அதாவது டிசீஸ் இல்லாதவங்களுக்கு கரெக்டா டிசீஸ் இல்லைன்னு சொல்லி ப்ரெடிக்ட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி செவன் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு நீங்க வந்து ப்ரெசிஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ட்ரூ பாசிட்டிவ் பை ட்ரூ பாசிட்டிவ் பிளஸ் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ செவன் பை செவன் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அதாவது செவன்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது உங்களோட மாடல் வந்து டிசீஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கவங்களை பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் பேருக்கு தான் வந்து ஆக்சுவலாக டிசீஸ் இருக்கு மற்றவங்க யாருக்கும் வந்து டிசீஸ் கிடையாது ரீகால் பார்த்தீங்கன்னா என்னது ட்ரூ பாசிட்டிவ் பை ட்ரூ பாசிட்டிவ் பிளஸ் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் ஸோ செவன் பை செவன் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு அதே செவன்டி பர்சன்டேஜ் தான் இங்கே என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்க பேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் வந்து நிஜமாவே டிசீஸ் இருக்கோ இந்த டெஸ்ட்ல வந்து செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கரெக்டா சொல்லிடுச்சு அதாவது இவங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் இருக்குன்னு சொல்லி செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கரெக்டா சொல்லிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகால் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து எஃப் ஒன் ஸ்கோர் பத்தி பார்ப்போம் எஃப் ஒன்ல சிம்பிளா என்ன சொல்லலாம்னா உங்களோட ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகால வந்து ரைட் பேலன்ஸ்க்கு கொண்டு வர்றதா வந்து எஃப் ஒன் ஸ்கோர் அதாவது போன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் அதாவது நீங்க உங்களோட கிரவுண்டை தோன்றதுலயும் பிளஸ் நீங்க வந்து ட்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுலயும் உங்களோட ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகால் ரெண்டுத்துலயுமே நீங்க வந்து பேலன்ஸா வந்து வச்சுக்கிறதா வந்து எஃப் ஒன் ஸ்கோர் எஃப் ஒன் ஸ்கோரோட ஃபார்ம்லா பாத்தீங்கன்னா டூ இன்டு ரீகால் இன்டு ப்ரெசிஷன் பை ரீகால் பிளஸ் ப்ரெசிஷன் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்க வந்து இந்த ஃபாலோயிங் ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ட்ரூ பாசிட்டிவ் அதாவது நைன்டி சக்சஸ்ஃபுல் டிக்ஸ் நீங்க வந்து நைன்டி டைம்ஸ் டிக் பண்ணும் போதும் அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து நிஜமாக ட்ரெஷர் இருந்திருக்கு ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டென் கிடைச்சிருக்கு நீங்க வந்து தோண்ண இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க பத்து இடத்துல வந்து அந்த ட்ரெஷரே கிடையாது ஆனால் வந்து ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா டென் இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரெஷர் இருக்கு பட் நீங்க அந்த இடத்த தோண்டாமலே விட்டுட்டீங்க அதுதான் வந்து ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் இப்ப நீங்க வந்து ப்ரெசிஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க ட்ரூ பாசிட்டிவ் பை ட்ரூ பாசிட்டிவ் பிளஸ் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் சோ நைன்டி பை நைன்டி பிளஸ் டென் இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரெசிஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரீகால் பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ பாசிட்டிவ் பை ட்ரூ பாசிட்டிவ் பிளஸ் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் ஸோ நைன்டி பை நைன்டி பிளஸ் டென் அதே நைன்டி பர்சன்டேஜ் ரீகால் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது இப்போ நீங்க வந்து எஃப் ஒன்ஸ்கோர் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க எஃப் ஒன் ஸ்கோர் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அங்க இருக்க ஃபார்முலால நீங்க வந்து எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு எஃப் ஒன் ஸ்கோர் கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களோட ப்ரெசிஷனுக்கோ ரீகாலுக்கோ வந்து கரெக்டான பேலன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு எவாலுவேஷன் மெட்ரிக் இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் வந்து ஒரு ஆக்சுவலான கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இருக்கும் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம மாடல் வந்து எவ்வளவு கரெக்டான விஷயம் சொல்லுது அண்ட் எவ்வளவு தப்பான விஷயத்த ப்ரிடிக் பண்ணுதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து விஷுவலைஸ் பண்றதுக்காக தான் இந்த கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஸோ வந்து கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேல ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் இந்த சைட் பாத்தீங்கன்னா ப்ரெடிக்டட் வேல்யூஸ் இருக்கும் இங்க பாசிட்டிவ் கிளாஸ் நெகட்டிவ் கிளாஸ் இருக்கும் உள்ள பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ பாசிட்டிவ்
So, this is the true positive, true negative, false positive and false negative. Now, you can substitute it and put it in the same way. So, this confusion matrix can be used as a perfect summary. How do we work in our model? How do we work in our model? How do we work in our model? How do we change our model? How do we change our model? How do we change our model? In this case, you can use the confusion matrix and you can use the mathematics to change the model and you can change the model and you can change the model. That's why we use this matrix. How do we use this matrix? I will show you the full project video in the detail. This video is finished. If you like this video, please like and share it with your friends. I will see you in the next video. Bye!